こんにちは,こんにちは今回は北海道の斎藤タングルメを楽しみたいと思います、はいまあ、主に根室市周辺のグルメになります、うんはい、日本一周中も根室は訪れたんですけど、うんまあ、グルメはそこまでな、うんうん、食べてないので今回はこの斎藤タンエリアのグルメも楽しみたいと思います、はい、まずやってきたのが浜中町というところです、はい、根室よりはちょっと西のところにある町です、はいここはキリタップ岬っていうのと、うん、あの有名な岬があって、僕たちそこでキャンプしてたんですけど、その帰りに寄りました。はい。浜中町には結構視聴者さんからもおすすめいただいたグルメがございます。うん、それが、ゼロソフトクリーム。はい。ゼロソフトかなうん。高梨乳業っていうところの牛乳を使ったソフトクリームらしいです。はい。ここの牛乳は、ハーゲンダッツが使っている牛乳らしくて、うんもうそもそもその牛乳が美味しいらしいですでその牛乳を使ったソフトクリームが浜中町にあるというので食べに来ました、はい、やってきました、はい、ホープ浜中ですはいここで食べれるそうです、うん、のぼりが出てるわこの中にソフトクリーム屋さんがある<笑>ソフトな,なんか期間限定らしくて、うん、春から秋ぐらいだけ食べれるみたいこの40っていうのはなんか 4.0 乳脂肪分 4.0 以上の牛乳を使ってるらしいから40ソフトらしいですここやソフトクリームうわなんかおしゃれなおしゃれ<笑>あれこれあここでねうんコーンミルクコーンミックスチョコチョコとミルクがあるんやミルクミルクやなミルクをじゃあ2つでいいですはい1人っ子食べます<笑>北海道はそもそもソフトクリーム美味しいんですけどここは期待できます。見て、うん、ゼロ、高梨市、北海道四点ゼロ牛乳、これを使ってると。飯も四点ゼロパーセント以上の生乳だけを使って、成分も超生乳牛乳。コープの中にあんなが面白い。おお、美味しそう。おお、買ってきました。これが噂の四ゼロソフト。四ゼロソフト。いただきまーすめ。めっちゃ食べたかったからな,な。楽しみにしてました。うわ。<笑>めっちゃ美味しい。めっちゃうまい。<笑>えー、<笑>うわ。めっちゃうまいわ。これはやばい。これやばい。一番までで一番かもしれない。圧倒的にうまい。甘。一人一個食べてよかった。ほんまに。<笑>甘いし。甘いけどなんかその。甘ったるい感じじゃなくて、うん、最初あっさりかなという口当たりやけど、うん、だんだんこう濃厚感が広がるうまうまっこれはやばいわ今まで食べたソフトクリームも全然美味しかった北海道、うん、でも全部美味しいと思ってた思ってたでもこれこれ,<笑>これはやばいこれすごいうまーそらハーゲンダッツに使う牛乳っていうの分かるわ、うん、ちょっとハーゲンダッツの味する気分かるかる<笑>言われたからかもしれんけどハーゲンダッツのソフトクリームと言われたらそうや、うん、これはめっちゃ美味しいこれはやばいこれやばいそんなちゃうかと思われるかもしれんけど、うん、全然違う正直自分でもそんな今まで食べたソフトクリームめっちゃ美味しいからさ、うん、そうやねいやでもこれはレベルがすごいそうすごくない,しいなマジでこれこの近くに来る人はぜひ食べてほしいすごいな美味しいなんかコーンもオリジナルって書いてたな。うん、なんか見たことない形じゃん。うんうん、おかわりできるよ、多分。うん、<笑>嘘やろ。おかわり希望。すごいってこれ。感動したな。うん、これほんま近かったら。もう期間中。毎日行ける、ね。毎日。毎日,毎日食べに行ける。なんか高梨の工場そこにあったもんな。うん、すぐ近くに。もう見えるここにあります。感動ものやな,な<笑>ナンバーワンを見つけてしまったかもしれんもうこれだけを食べるためだけに浜中町に来れる価値がある,る美味しかったですめちゃくちゃ美味しかった感動のソフトクリームなコーンもめっちゃ美味しかった,かったな,なんかちゃんとあの牛乳に合うようなオリジナルコーンやった、うん、めっちゃ美味しいもうすごいチープな表現をするとハーゲンダッツのソフトクリーム<笑><笑>もうそれが当てはまるかもしれないほんまになんかこう濃厚すぎひんし、うん、んソフトクリームやから柔らかいんやけどそうそうそう濃いっていうな、うん、すごい美味しかったですなんか濃厚なソフトクリーム食べたことあるけど、うん、もうちょっとこう硬いというかなんかちょっとチーズっぽいというかな、うんうんうん、そういう濃厚なソフトクリーム食べたことあるんやけどこれはほんまに柔らかいけど牛乳やな牛乳
、最初はあっさりやけど、後から濃厚になるっていう、もうマジですごい。最高でした。<笑>そして、うん、スーパーで、その、40牛乳が売ってたのでこれも買いました、うん、高級牛乳やったら360円弱ぐらいしましたとヨーグルトも買いました生乳、うん、100のヨーグルトであとなんか今飲むように買いました特濃牛乳、はい、なんかコンパクトなやつでもこれも真中町指定牧場の乳脂肪分 4.0% 以上やった、うんうん、これも 4.0 ない、はい、これは半額やったんで買いましたはい<笑>飲もうと思います今日までやったから半額やった、はい、これ今のかいただきますめっちゃ美味しい<笑>これでもその 4.0 牛乳と近いんかな、うん、味が濃い濃い牛乳めっちゃ美味しいな、うん、大きい方も飲みたいと思いますが、うんめっちゃ美味しいなんか大きなアイス、うんうん、あのアイスクリーム屋さんで売ってこういうなんかでかいパッ,クのなパックに入ったアイスも売ってた、うん、高梨グランデアイスって言ってそれも人気なそれ人気ナンバー2って返したソフトクリームの次に人気なんかな次来る時は冷凍庫を持ってきてそうそうそう,<笑>うこのでかいアイスバニラ以外バニラとかいちごとかいろいろあったからいっぱい買って<笑>家の冷凍庫に掘り込む<笑>美味しい美味しいなすごい40ソフト恐るべしでございました。浜中町を出て、根室市にやってきました。はい。日本最東端の根室。はい。まあ日本一周中もやってきてな、うん、おさっぷ岬という最東端の地にも行きました。はい。ここ根室では、ご当地グルメのエスカロップというのを食べたいと思います。はい。日本一周中はな、根室であの車がパンクして、根室のご当地グルメっていうのを全然食べれてなかったので、今回は楽しみたいと思います<笑>、うんはいで。このエスカロップっていうのは、フランス語のエスカロープが語源という、まあ、諸説ありですが、らしい。うんうんうんうん、実際エスカロップって言葉だけ聞くとな、うん、全く何かもわからない。わからん、スイーツですかみたいな感じなんですけど、バターライスの上に、カツ。うんとんかつかな、うん、乗ってデミグラスソースがかかっているみたいな<笑> B 級グルメやなそうそうそう、まあ、いわゆる、うん、でもなんか赤い方、うんうん、赤エスカという、うん、ケチャップライスのバージョンもあるらしい、うん、ちょっとまだよく分かってないんやけどそれを食べたいと思います、はい、エスカロップを食べにやってきたのは喫茶ドリアンです、はいなんか発祥はニューモンブランというお店らしいんですけど、うん、根室の方にお勧めしていただいたこのドリアンという店に行こうと思いますはいなんか味があるな喫茶店って感じ1969年からやられてるこれやうわあるこれちゃうあこれやおいしそうあ,あとこれも食べてみたいねんなこれはなんか派生したグルメで、うん、オリエンタルライスやったかなうんおいしそういい感じの店やないざ楽しみうわ渋いね渋いなお店めっちゃいい感じ<笑>メニューはこれですなんかいっぱいある洋食屋さんやな美味しそう他のメニューもフィッシュとかハンバーグとかあるんですけどまあこのエスカロップとオリエンタルライスこれを頼みました楽しみエスカロップの系譜が書いてました。もともとはモンブランっていう店。もともとはモンブランだよ。それが潰れて。ニューモンブラン。え、だから独立したお店がドリアン。いやなんや。ええ。そっから各店いろんな店がエスカロップ出し出したんや。面白い。すごい。裏にはめっちゃ歴史が。<笑>すごい細かく書いて。まずはエスカロップが来ました。もう絶対うまい料理や。もう見た目が美味しそう。カツはやっぱ薄めやな。うん、いざ、カツエスカロップ。初エスカ。初エスカ。どう。柔らかいお肉。うん。たけのこかな。たけのこ入ってるんや。うん、バターライス。でもあっさり。絶対美味しいオリエンタルライスもやってきましたはいこれも,も見た目からうまそうこれは軽いドライカレーの上に焼いたハラミ肉
濃厚デミグラスソースがけ絶対うまい絶対おいしいやつ二人でシェアしながら食べます初ですか初ですかうまっ肩サクサクそうかうん柔らかくない肉うんうんご飯がめっちゃ美味しいバターライスめっちゃ美味しいなんか B 級グルメって言うけどめっちゃなんかおしゃれな味する、うん、そうそうオリエンタルライスも食べない食べて食べて、まあ、絶対美味しいカレーピラフこれさバラバラで食べても絶対美味しいうんうんめっちゃうまいですこの料理やばい、ね、量はそんなに多くないけど大盛りでもよかったな大盛りできたなうんうん大盛りでも食べれそうな量やなうんうまっ美味しいこのエスカロップはたけのこ入ってるのがめっちゃいいな、うん、アクセントになっておいしいこれは全然あの根室貝で流行ってもいい<笑>料理みんな好きな味やそんなしつ,しつこくないから、うん、割と頻繁にも食べれるなんか結構見た目味濃そうやけど、うん、そんなにやなエスカロップ食べてきましたはい美味しかった美味しかった想像のほんまに上を行ってた,、うん、ったな美味しかった見た目からしては美味しそうなんですけど食べたらもっと美味しかったうん根室に来たらまた食べたいと思う、うん、分かる分かるまた来たいなのなんか歴史もいっぱい載ってて、うん、ちょっとあのいっぱい回数あんまり読,<笑>読まれへんかってんけど<笑>エスカロッピニーみたいななんか元はな元はそういう料理があったみたいですめっちゃはしょったなめっちゃはしょった<笑><笑>なんか他にもな多分食べれるお店とかいっぱいあるみたいなんですけど、うん、ネムロを代表する B 級グルメということで、うん、美味しかったです食べてよかったうん続いてね、ムログルメです。オランダせんべい。これはネムロ出身の方に教えていただきました。はい。ネムロメーカーと書いてあります。うん。橋やかし店さんというところで買いました。結構歴史があるみたいで。昭和二十五年創業とか言ってんで。おお、だいぶ前や。なんかオランダせんべいっていうかな、おせんべいみたいなの想像してたけど。なんか、まずめっちゃでかい。でかいね。顔ぐらいある。うんなんかワッフルみたいなそうやなちょっと柔らかい感じのお菓子かな、うん、です食べてみよう食べてみますちょっとまだあったかい焼きたてやな地元の方はみんな知ってるかなうん,んな知ってるんじゃないなんか老舗っぽい佇まいでポツンとあのお菓子店さんだけあったんやけど4枚入ってる、うん、ワッフルみたい見た目はな,なんかよく見たらこれ4つあるけどあれなんか全部形違うぞすごい違う面白い。違うんや。違うよ。が違うんや。いただきます。食べちぎって食べるのが正解。ちぎってみるけど結構。硬い。結構硬い。え？うわ。うわ。うわ。結構硬いぞ。ちぎれた。食べてみます。うん。うん。表現むず。わ、これ表現。でも意外に。割と溶けていく口の中で、うん、ずっとあるんかなと思ったけど、うんうん、素朴な味わい、うん、甘い美味しい,美味しいなんか昔ながらのお菓子って感じで美味しい、うんうん、ずっと噛んでたら甘さ出てきてな、うん、美味しいこの素朴さがいいんや、うんうん、な,んなんかアレンジしても美味しそう、うんうんうん、アイス乗せたりあ美味しそうなんかウエハースみたいな、うんうんうん、アイスに刺すみたいな、うん、美味しい柔らかいウエハースなんかオランダせんべいっていうのをなネットで調べてみたらなんか昔長崎の平戸にオランダ焼きっていうのとオランダせんべいっていうのがあってそれがおそらく海沿いを伝ってな、うん、こっちまでやってきたんじゃないかという説があるらしいなんか昔はだから函館とかもなそう富山とかでも同じ名前のもの売ってたらしいんやけど、うん、もう今は次々と撤退していってこの箸や菓子店さんだけが残ってる、うん、だから根室メーカーになってると書いてありましたなんかすごい昔ながらの機械で焼いてはった、うん、うわでもなんかちょっと癖になる感じわかるわかる、うん、<笑> 4枚で260円やった面白い面白いなうんこれは知らんかったわまあ、ほんま薄いワッフルみたいな感じやな
とウエハースの間、うん、面白い食感、うん、新食感やこれはこれでワッフルではないしな、うん、どっちかというとまあおせんべいなんかな、うん、おせんべいやなこれを食べて別会長というところに向かいますはいでは根室から別会長の方へ向かっていきますはい根室ではエスカロップっていうご当地グルメ食べたんですけど、まあ、ドリアンっていう店で食べたんですがその後ニューモンブランっていう店も行きましたうんそっちが発祥のお店の方なんかなうん、まあ、見た目はな似たような感じやったんやけど味はちょっと違うかった、うんまあ、ソースがちょっと違うかったかなそうやな、うん、若干違うかった、うん、ボリュームはニューモンブランの方があったけど、うん、味は個人的にはドリアンの方が好きでした、うんうん、そして根室といえば、うん、花咲きガニはいちょうどこの7月から9月が花咲ガニのシーズンらしくて、うん、それを食べたかったんですけど根室出身の知人のおじいちゃんおばあちゃんがやってるラーメン屋さんがあって、うん、そこに遊びに行って食べさせてもらいました、はい、駅前札幌ラーメンっていうのはもう根室駅の近くにあるラーメン屋さんなんやけど、うん、その知り合いのおじいちゃんおばあちゃんがやってる店で、まあ、ラーメン屋さんなんやけどカニを食べさせてもらったと<笑>まあもちろんラーメンも食べたんですけど、はい、花咲ガニをいただきました、うん、事前に行くこと言ってたんで、うん、あの用意してくれててな、うん、食べさせてもらいましたしかもタラバガニまで用意してくれててそうやねタラバと花咲ガニを<笑>食べるというめっちゃ豪華な食事になりましたタラバガニでか卵卵卵卵すごい<笑>やばいいいめっちゃ味濃いなめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかったなめっちゃ美味しかった今まで食べたカニで一番美味しかったかもしれない、うん、眠るといえば花咲ガニってこう思い浮かぶ人もいるかもしれないんですけどもしかしたら本州とかやったら花咲ガニというカニすら知らない人も多いかもしれんな、うん、私たちも北海道に来るまで知らなくて、うん、なんかギザギザ結構トゲがそうそうトゲがある甲羅でなあって、うん、持つのは結構痛いようなカニなんですけど、うん、すごい身がぎっしり詰まってて味が濃くてな、うん、めっちゃ美味しかったなんかカニとしては大きさはそんな大きくないカニなんですけどほ、うんま、うん、に身が詰まっててめっちゃ味濃いですなんかヤドカリの仲間説があるらしいけど<笑>カニじゃないカニじゃない説あるけどでも美味しかったですめちゃくちゃしかもこの夏がなシーズンということで、うん、ちょうど時期やったからほんまに美味しかったなあ、まあ、かわいいなおじいちゃんおばあちゃんがやってるからぜひ根室に行った時は遊びに行ってほしいなと思いますはい別会長はなんか人より牛の数が多いと言われてるぐらい酪農、うんうん、で有名な町です、うんまあ、別会長でもなグルメ2つほど楽しみたいと思ってますはいやってきました、はい、別会長グルメポークチャップを食べに来ましたはい有名なポークチャップのお店おまんに来ました、うん、ポークチャップっていうのはもう豚の塊肉をソテーしたやつ、うんまあ、ケチャップなんかなそうやな多分ケチャップやと思う、うん結構名物なんでそれを食べに来ましたケンジがずっと食べてみたかったと言っていたお店ですはい行きますなんかこの部屋めっちゃ牛の匂いするなうんさすが別会さすが別会来たついにロマンホタテバーガーって言うの入りました事前に実はポークチャップは予約してましたなんか焼き上げまで50分かかるらしくて大きい方は50分なだからもう電話してな11時に行くということで早くできるようです名物のポークチャップ以外もこの別海のジャンボホタテバーガーこれ、うん、も有名っぽいな、うん、自分で組み立てでいくんやこれはちょっと頼まんかってんけどポークチャップでかいからな、うん、シェアしたいと思います、はいやばいのが運ばれてきたえー、ちょっと待って<笑>やばいなビビるぐらいでかいんやけどすごいでかいのが運ばれてきましたやばいって<笑>そうやうわマジでかい<笑>これや
これはさすがにでかいから2人でシェアしますやばいやばいすごっ切っていい切って切ってどれぐらいで切ればいいかわからへん柔らかいあ柔らかいとおおすごいうわうわうわすごい<笑>やばジャンボすごいすごいでこのだってもうカットしたやつがめっちゃでかいもんちょっと食べてみようかないけるかこれ二人でもやばい<笑>今まで食べてきた料理一番でかいよな<笑>人生一番でかい。うわうわうんうまっうんごいめっちゃジューシーおいしいケチャップやなうん、うん、すごいでかすぎる400を一人ずつ食べるより安くないから400一人ずつ食べてはる人もおるからうわいい匂いすごいいただきますうわうまいやケチャップやケチャップの匂いするもん。うま。うわ、柔らかいな。うん、米も食べる。うん。お米と合うな。ケチャップソテー。うわでかすぎやろ。お肉好きにはたまらん。やばいって。<笑>怖いって<笑>これ7 0 0ムなの1キロぐらいでしょうけど全然硬くないこんなのバッグで硬くないジューシーポークチャップ自体はなんか北海道の他の地域でもな食べれるみたいなんですけどここはこのでかさがもう無理でこれはすごいこれは皿焼くの時間がかかる予約していった方がいいなこんなんどうやって焼いてる？<笑>ちゃんと中まで火通ってるし。カットがかい中に。この横で。カットさせられる。食べていきます。フードファイト。すごい。これでいく。二千七百八十円。安く感じるよ。安く感じる。もはや。なんかアメリカにポークチョップっていう料理が、それがルーツだと言われてるっぽいけど、アメリカ人もびっくりのサイズ。<笑>こんなに美味しいと思ってなかった。うん。もっとな。大きさだけの料理やと思ってた。出落ちみたいな。もっと硬いと思う。うんうん。めっちゃ柔らか。ウルファイト終了。うん。食べれた。じゃあお腹いっぱいでも。<笑>すごい。ごちそうさでした。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。やばいな。<笑>今までで一番フードファイトやったかもしれない。<笑>こんな肉さ見たことないし。まあ。よう食べれたわ。七、う、百、ん、二人で分けるのもちょっと多いぐらいやったな。多いな。もう四百を二人で分けてちょうどいいぐらいちゃう。かもしらんな。まあいっぱい食べる人、男の人二人とかやったらもしかしたら七百でもいけるかもしれんけど。結構きつい。結構お腹いっぱいになりました私たちは、うん。でもまあ大きいけど柔らかかったし、うん、味も美味しかったから。美味しかった。まあまたあの当分食べんでいいけど。<笑><笑>この別会長にな、うん、機会があったら。寄りたいなと思いました、はい、ジャンボホタテバーガーもな食べてみたいし、うん、気になるすごい名物グルメっていう感じで良かったです、はい、でこの近くにソフトクリーム屋さんがあって<笑>あの今からお腹いっぱいないけどデザートでなソフトクリームを食べたいと思いますはい、はい、<笑>一緒や<笑>ワッフルソフトのバニラ打ち直しのソフトクリームです。はい、JA 同等朝日。あのロマンから本町角も車で二分とかのレベルです。うん、ちょっとけっとっちゃったけど。可愛い,い、なんかもりっとしてるソフトクリーム。なんかそうそう。もりもりとして形が可愛い,い、ねうん。普通のソフトクリームってのもあったんやけど、これはワッフルソフト。このコーンの違いやな。うん、いただきます。うん。うま,うまいこれもめっちゃおいしいおいしいおいしい同等2つ目やけどなあの40ソフトに続いてのソフトクリームやけどこれはまた違っておいしい、うん、なんかちょっと卵卵みたいな味線おい、うん、しいでもあっさりうんだいぶあっさりやけど牛乳の味が牛乳やねめっちゃするおいしいミルクって感じうわこっちもめっちゃおいしい、うん
、バニラって書いて売ってたけど、ミルク。ミルク、ミルク。うん。めっちゃ牛乳の味。うん。牛乳食べてるみたい。うん。の、四ゼロもまあ美味しいんやけど、うんうん、これも美味しいから、まあ、それ好みで変わってくるな。どっちが美味しいかって。どっちも美味しいけど。あと、日によって、うん、うん。こっちを食べたい日もある。気分な。あっさりの牛乳。うわ、美味しい。美味しい。全然さっぱりしてるから、あの、お腹いっぱいけど食べれちゃう。うね、ロマンの後でも全然食べれる。<笑>うまぁ。めっちゃ美味しくないうん。これも、めっちゃ好きやわ。別海乳業っていうな、乳業会社があって、別海の牛乳屋さんっていう、牛乳も売ってるんやけどな。うん。それはスーパーでさっき買いました。まだ飲んでないけど。それを使ってるんや。な。北海道ソフトクリームうますぎ問題。<笑>ちゃんと違うからな、しかも。うん、個性がある。そう、個性がある。なんか、あっちはほんまにハーゲンダッツって感じやったやん。じ、う、ゃ、ん、もう、牛乳、美味しい、めっちゃ美味しい牛乳のソフトクリーム。ソフトクリームって感じ。うまぁ。同等やばいな、ソフトクリーム。<笑>なんかもう一個、道の駅お台東っていうところで、日本一周に食べたソフトクリーム。それはフラッと行ってな、食べたんですけど、その味も忘れられへんくて。し、う、か、ん、も多分別海牛乳なんかな。そうちゃうなめっちゃ美味しかったから、それもまた食べてみたいと思ってるんやけど。なんか、どれもめっちゃ美味しい。味うまいって、もうロマンを食べてたこと忘れた、今。このソフトクリームで。ごちそうさまでした。美味しかった,かった。こっちのソフトクリームもめっちゃ美味しかったな。うん、もう、こうつつけがたい。どっちも美味しかったです。はい。ということで、北海道斎藤丹グルメ。浜中町、根室市、別海町のグルメを楽しみました。はい。まあ、この斎藤丹エリアは何本一周中も来たんですけど、あまりグルメを楽しまれへんかったから、うん、今回いろいろ食べれてほんまに良かった。うん。もう全部美味しかった。うん。この北海道らしいな、ソフトクリームもやし、うん、B 級グルメもあるし、うん、魚もな、うん、もちろん美味しいし、ポークチャップという、お肉の名物もあるという、うん、そうそうそうフルラインナップで、めちゃくちゃ美味しかったです。はい。まあ、特にソフトクリームはな、うん、やっぱり道東エリアめっちゃ美味しいなと思う。感動した。うん。ドンゼロソフトも美味しかったし、さっき食べたな、うん、あのミルクソフトも美味しかったから。美味しかった。しかもこれはなんか持って帰ったりできひんからさ、うんうん、ここにこうな、そうやね。食べられへんグルメやから、来たらぜひ食べてほしいグルメだなと思いました。うん、はい。まあ、僕たちも道東に来ることがあったらな、うん、またソフトクリームを楽しみたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ